In order to understand the likely impact of a barrage on the Severn, we can look across the channel to Saint Malo in Brittany, where a tidal barrage was built across the River Reims nearly 50 years ago. The Reims barrage in Brittany it was the first and so far the only tidal barrage built in Europe. Construction of the barrage led to an environmental catastrophe. During building, the estuary was cut off from the sea for three years from 1963 to 1966, leading to the almost complete destruction of marine flora and fauna upstream of the barrage. A precise assessment of the damage is impossible because no environmental study was carried out prior to construction. The moment where the barrage was inaugurated, euh, on s'est retrouvé avec un, un, un estuaire euh, euh, qui avait profondément été modifié. Il n'y avait pas une algue, il n'existait plus, il n'y avait pas un crabe, il n'y avait pas une crevette, il n'y avait plus rien du tout. C'était dix ans après. One of the most important developments since the commissioning of the barrage has been the extraordinary degree of siltation that has taken place in the estuary. Je crois que l'impact essentiel qu'a le barrage sur cet estuaire, euh, c'est notamment euh, l'envasement important que nous avons sur l'estuaire. Elle a changé essentiellement à cause de, de l'épaisseur d'envasement euh, qui, qui, par certains endroits, atteint des, des cotes de, de plus de 3 mètres d'épaisseur. Euh, avant 1960, avant le début de la construction du barrage, vous êtes sur le site de la plage de la Vilgée. Ça s'appelait la plage de la Vilgée et tout ce que vous avez ici, tout ce que vous avez partout ici, c'était du sable. Ça n'était que du sable. Et on peut même dire que la Vilgée était fréquentée euh, tous les week-ends par des, des, des habitants de la ville de Rennes qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres. Euh, passer du temps sur cette plage, c'était la, la plus belle plage de toute la région. On the left bank of the Reims, point de chêne vert is a famous beauty spot. But if we compare this view with how it looked in the 1930s, there is a very big difference. Instead of having a beach, the chateau is now surrounded by three meters of mud. That has been the impact of the barrage on the Reims. Les, les riverains, euh, euh, les riverains aujourd'hui, bien sûr, euh, s'ils avaient le choix, je pense que on irait, on irait euh, demander à ce que ce barrage soit abattu. Quoi. I'm at Lavenock Point near Cardiff, the place where the barrage, if it's built, will hit land. So in a few years, this area could have disappeared under tons of concrete and mud. The lesson from the Reims is that a tidal barrage fundamentally and permanently affects the ecology and the geomorphology of an estuary, and in particular, that it can lead to massive issues of siltation. So let us look very carefully at all the alternatives before we allow a barrage to be built across the Severn estuary.